。如果将蛋仔派对的发展史浓缩为一天，你会是在几点入坑呢？时间来到零点整，这个时候的蛋仔们刚出场，个个都穿着纸尿裤，样子看起来就像鸡蛋里的蛋黄。我们也可以叫它为蛋。黄派对，此时时间来到凌晨一点，这个时候的蛋黄们经过返厂重新改造，变成了现在的蛋仔，并且伴随着测试服的开始，极少玩家进入，当然其中也包括麻叔我。由于是测试服，周围的环境比较简陋，王怡经过长达六个小时的改善，终于在七点整。迎来了终极内测服，无论是画质还是蛋仔，还有皮肤品质都得到了很大的提升。但是岛上依旧简陋，是否有玩家和我一样也是玩过内测服的呢？时间来到十点，经过三个小时 ，S 一赛季工厂直接到来，跌跌撞撞的小蛋仔终于正式上线了。我也是紧跟蛋仔步伐，来到了蛋仔岛。比起测试服，这里的蛋仔岛有了喷泉，还可以摘皇冠，上木王子也是轻轻松松。也是由于当初疫情的缘故，这款游戏打磨了我无聊的时间。在大厅，我一待就是一天。小时过后，蛋仔工坊上线，玩家自由摆放组件，编织各种地图。这里的自制地图可是无比哦，虽然地图看起来乱七八糟的，但是对于当时的我们也是有难度的。十二点整 ，S 二赛季惊奇乐园到来，一些玩家地图开始加入经典模式。此时蛋仔的联动也悄然开始。小时候 ，S 三赛季疯狂马戏团登场，这是我最喜欢的赛季。有了自己的主题曲，并且玩家各大地图上线，也吸引了不少场外玩家。十四点 ，S 三赛季结束，迎来了 S 四赛季的汪汪向前冲。蛋仔皮肤品质极大上升，蓝蛇闪电阿存吸引一大批粉丝，主打着一个修狗的赛季，并且蛋仔组件的升级，玩家乐园地图也在发光发热，各种跑酷炫技还有老六地图纷纷上线，又使蛋仔派对迎来了一大批玩家。十五点 ，S 五赛季糖果甜心到来，五彩漫安蛋仔皮肤。看的人眼花缭乱，联动品也在进行中，这里也是个福利。后续的蛋仔可以说连路边的狗都要联动一下，从此走上了万物皆可联动的不归路。十六点 ，S 六赛季到来，在一个甜蜜的午后，糖果森林迎来了一位不速之客。此时蛋仔玩家又一波涌入，玩家地图直接爆火。也正是这些地图赋予了蛋仔绝不止八加游戏的意义。十七点半，伴随着新年的到来，狂热的 S 七赛季悄然进行。这个赛季可能是大部分玩家入坑的时间。十八点进入精灵之声，又是一个巅峰时刻，蛋仔玩家是越来越多了，童年联动皮肤也是越来越多了。十九点，农场恐龙岛之旅开始，可能因为时内的原因，从这个赛季后，绝大部分皮肤品质越来越不好了。三个小时过后 ，S 十赛季踏空奇遇剧，莱卡他们的故事令大家多么惋惜。又过了半个小时。四十一赛季到来了，各种联动又相继而上。接下来的四个小时内，十二、十三、十四、十五，以至现在的十六赛季也在进行中。时间飞逝，但在陪伴我们的时间也是很久了。新赛季、新故事、新的旅程仍在继续。